السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول والنهاردة الحلقة التاسعة من شرح المنهج ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 تيكن كير اوف مي وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج 31 والنهاردة هنبدأ مع page 32 a bird life cycle birds life cycle اللي هي دورة حياة الطيور الابوستروفي اس هنا الاس دي اس الملكية بتعبر عن ان اللايف سايكل اللي احنا بنتكلم عنها هي الخاصة بالبيردز بالبيردز او بالطيور a birds life cycle يعني دورة حياة الطيور ازاي الطيور بتتولد وبتكبر وبتنمو وبتعيش حياتها في مراحل مختلفة فبيقول لنا هنا observe observe يعني لاحظ observe يعني لاحظ the birds life cycle دورة حياة الطيور what is happening between each stage what is happening ماذا يحدث between بين each stage كل مرحلة والتانية مرة تانية Observe the bird's life cycle What is happening between each stage وطبعا هو جايب لنا هنا أصحابي سورة شجرة عليها نست نست أو عش وبيوريك أن دورة حياة الطيور بتبدأ طبعا ببيضة وبعدين البيضة دي بيخرج منها الطائر وبعدين الطائر بيكبر شوية وبيقدر يعتمد على نفسه وبيقدر يطير ويكبر كمان ويبقى طائر كبير أربع مراحل مش لازم نحفظهم بس لازم نكون فاهمينهم كويس أول مرحلة هي وصف للعش وجواه البيضة فنقول هنا The egg is in the nest The egg is in the nest مرة كمان The egg is in the nest البيضة موجودة في العش The egg is in the nest تاني مرحلة زي ما احنا شايفين قدامنا Baby bird breaks the eggs Baby bird breaks the eggs Baby bird الطائر الصغير breaks بيكسر the eggs the eggs البيضة اللي هو جواها breaks the eggs بيكسر البيضة اللي هو جواها وبيخرج تالت صورة هنقول عليها baby bird grows up baby bird grows up يعني الطائر الصغير البيبي بيكبر وبينمو baby bird grows up baby bird grows up وآخر مرحلة هنا هنقول baby bird can fly and leave the nest baby bird can fly يقدر يطير and leave ويترك the nest العش baby bird can fly and leave the nest فنقولهم مرة تانية the eggs in the nest the eggs in the nest البيت في العش the eggs in the nest baby bird break the egg baby bird break the egg بعد كده baby bird grows up baby bird grows up يعني الطائر الصغير بيكبر وبينمو واخر حاجة baby bird can fly and leave the nest baby bird can fly and leave the nest وبكده نكون عرفنا ال birds life cycle او دورة حياة الطيور ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 33 او صفحة 33 ومكتوب فيها comparing comparing يعني مقارنة life cycles life cycles دورات الحياة هنا بنعمل compare او بنقارن بين دورة حياة دورة الحياة الخاصة بالطيور او البيردز و life cycle الخاصة بالهيومنز او بالبشر بالبني ادمين فهنا بيقول لنا comparing life cycles مقارنة دورات الحياة ومكتوب هنا use the Venn diagram use استخدم the Venn diagram شكل Venn to compare to compare لتقارن the human and bird life cycles the human and bird life cycles دورة الحياة الخاصة بالبشر الخاصة بالطيور وال Venn diagram أو شكل Venn هو عبارة عن دائرتين بنرسمهم بشكل متقاطع مع بعض بنكتب في الأولانية الخصائص الخاصة بالهيومنز humans أو البشر البني أدمين بنكتب في الأولانية humans humans أو بشر وبنكتب في الثانية birds birds أو طيور طبعا تحت الهيومنز أو البشر بنكتب الخصائص الخاصة باللايف سايكل بتاعتهم ودورة الحياة بتاعتهم والحاجات اللي هم بيتصفوا بيها 
اما البيردز او الطيور فبنكتب تحت منهم الحاجات الخاصة باللايف سايكل بتاعتهم والخاصة بيهم هما كمان وفي النص هنا بنكتب الصفات المشتركة بين اللايف سايكل بتاعة البيردز واللايف سايكل بتاعة الطيور يعني الاثنين بيعملوا نفس الحاجة كل واحد بيعملها في اللايف سايكل بتاعته فبنكتبها هنا في التقاطع اللي بين التو سيركلز دول او الدايرتين دول فمرة تانية comparing life cycles مقارنة دورات الحياة use the Venn diagram to compare the human and bird life cycles use the Venn diagram to compare the human and bird life cycles وطبعا عايزين نكتب هنا أصحابي تحت ال humans أو البشر الحاجات اللي بيعملوها في ال life cycle بتاعتهم أو الخصائص بتاعتها فنكتب مثلا أول حاجة ال humans بيمشوا على الأرض فبيعملوا walking walking يعني بيمشوا على الأرض طب ال birds ال birds بيمشوا على الأرض لا بيطيروا فنقول هنا flying flying يعني بيطيروا يبقى humans walking birds flying تاني حاجة البشر بيعيشوا في بيوت فبيعيشوا في بيوت يعني live in homes live in homes بيعيشوا في منازل بيعيشوا في بيوت طب ال birds ال birds بيعيشوا فين ال birds بيعيشوا في أعشاش ف live in nests live in nests يعني بيعيشوا في أعشاش تالت حاجة ممكن نقولها مثلا إن البشر أو ال humans عندهم أذرع فهنقول هنا have arms have arms يعني عندهم أذرع لديهم أذرع الطيور ما عندهاش أذرع الطيور عندها have wings have wings يعني لديها أجنحة لديها جناحات يبقى احنا هنا كتبنا ال humans بيتصفوا بإيه وال birds كمان بيتصفوا بإيه الحاجات المشتركة بينهم بقى الاتنين كائنات حية فالاتنين need food need food بيحتاجوا الطعام بيحتاجوا ان هما ياكلوا والاتنين كمان بينمو بيكبروا فهنقول هنا grows up grows up بينمو أو بيكبر يبقى need food و grow up grow up يعني بينمو أو بيكبر يبقى هما اشتركوا في ان هما بيحتاجوا طعام وان هما كمان بينمو أو بيكبروا need food و grow up بعد كده بيطلب مننا في البيج دي write اكتب to explain لتشرح one similarity similarity يعني وجه تشابه and one difference one difference وجه اختلاف in the life cycles in the life cycles في دورات الحياة عايزين عايزين نكتب هنا نوضح وجه تشابه أو one similarity وعايزين نكتب كمان وجه اختلاف أو one difference in life cycles في دورتين الحياة دول وبيقول لنا هنا the life cycles are similar because دورات الحياة متشابهة لأن The life cycles are similar because ممكن نقول هنا مثلا humans and birds need food in their life يبقى هما بيحتاجوا طعام في حياتهم humans and birds need food in their life البشر والطيور كمان بيحتاجوا للطعام in their life في حياتهم ده is similar one أو وجه التشابه طب ال different one أو وجه الاختلاف بيقول لنا هنا the life cycles are different because دورات الحياة مختلفة لأن مثلا ممكن نقول حاجة واحدة من أوجه الاختلاف اللي كتبناه فوق مثلا humans live in homes البشر بيعيشوا في بيوت birds live in nests بيعيشوا في أعشاش يبقى humans البشر live in homes بيعيشوا في بيوت birds الطيور live in nests بيعيشوا في أعشاش وكده احنا كتبنا وجه تشابه ووجه اختلاف وعرفنا يعني ايه Venn diagram او شكل Venn وازاي نعمل comparing او نقارن بين ال life cycle الخاصة بال birds وال life cycle الخاصة بال humans ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 34 او صفحة 34 وعنوانها feeding baby birds feeding يعني إطعام بيبي بيردز صغار الطيور إزاي الطيور الكبيرة المذر بيرد والفاذر بيرد بيعملوا فيدنج أو بيطعموا البيبي بيردز أو الصغار الطيور بتوعهم ومكتوب هنا follow along as the teacher reads اتبع جنبا إلى جنب والمعلم يقرأ فأنا هقول statement أو العبارة 
وانتوا هتقولوها مرة تانية ورايا بحيث ان احنا نتعود ان احنا نقرأ لوحدينا بعد كده فاول حاجة مكتوب هنا My mom, my mom, أمي told me أخبرتني told أخبر me أنا the birds الطيور outside outside بالخارج our home بخارج بيتنا بخارج منزلنا are called بتسمى swallows اللي هي طيور اسمها طيور السناونو called swallows يعني طيور السناونو بيسموها طيور السناونو يبقى مرة تانية my mom told me the birds outside our home are called swallows my mom told me the birds the birds outside our home are called swallows i like to watch i like انا احب to watch and اشاهد the mother bird الام take care of the babies take care of the babies بتعتني بصغارها I like to watch the mother bird take care of the babies. I like to watch the mother bird take care of the babies. يبقى مرة تانية. My mom told me the birds outside our home are called swallows. I like to watch the mother bird take care of the babies. و موجود في أول صورة يا أصحابي صورة لل swallows دول أو طيور السناون وأدي طائر منهم طائر أهو. ومكتوب هنا I watch her fly in the air I watch أنا أشاهد her fly in the air أنا أشاهد المother birdy fly in the air طائرة في الهواء I watch her fly in the air مرة كمان I watch her fly in the air وفي صورة تانية المother birdy مسكة in her beak طبعا باب كده أو حشرة عشان رايحة تأكلها لصغارها وما الطيور بتأكل حشرات البيردز بتأكل بجز أو حشرات فمكتوب هنا زين ثم بعد ذلك I see her catch a bug I see her أنا أراها catch a bug catch a bug تمسك بحشرة زين I see her catch a bug وفي آخر صورة يا أصحابي هنا المذر بيرد طبعا رايحة للبيبي بيردز أو للطيور الصغيرة في النست أو في العش رايحة تعمل لهم فيدنج أو رايحة تأكلهم فمكتوب جنب الصورة دي at the nest at the nest في العش she uses her beak she uses هي تستخدم her beak beak يعني منقار her beak منقارها to feed the babies to feed the babies لإطعام الصغار at the nest she uses her beak to feed the babies مرة كمان at the nest she uses her beak to feed the babies ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 35 أو صفحة 35 وعنوانها the bird's body the bird's body جسم الطائر The bird's body جسم الطائر طبعا هنا بيكلمنا عن البادي بارتس أو أجزاء الجسم الخاصة بالبرد أو بالطائر فبيقول لنا هنا label label ضع الاسم المناسب label ضع الاسم المناسب The body parts the body parts أجزاء الجسم يبقى هنحط الاسم المناسب الخاص بالبادي بارتس أو بأجزاء الجسم المختلفة ومدينا هنا body parts words كلمات أجزاء الجسم أول حاجة legs legs أو الأرجل eyes eyes أو عيون beak beak أو منقار claws claws أو مخالب اللي هي الضوافر اللي هي صوابع رجلي يعني المخالب بتاعه وما عندوش قدم زينا هو عنده claws أو مخالب وآخر حاجة wings wings أو أجنحة يبقى مرة تانية body parts words legs eyes beak claws wings legs, eyes, beak, claws, wings ومدينا هنا صورة البرد طبعا والمفروض ان احنا نكتب كل اسم او كل كلمة من الكلمات الخاصة بالبادي بارتس او باجزاء الجسم في المكان الصحيح بتاعها نعمل لها ليبل يعني فاول حاجة البيك او المنقار هنا في سهم بيشاور عليه فهنكتب هنا بيك بيك يعني منقار طب ال eyes ال eyes أو الأعين هنكتب هنا جنب السهم ده eyes eyes أو أعين 
طب وهنا الذراع بتاع الطاير ده اسمه جناح الجناح يعني وينج وينجز يعني أجنحة نكتب هنا وينجز طب رجل الطاير اسمها ايه رجل الطاير اسمها legs legs يعني أرجل زي ما احنا عارفين وآخر حاجة هو الطاير طبعا ما عندوش قدم هو عنده مخالب مخالب يعني كلاوز فهنكتب هنا كلاوز كلاوز يعني مخالب والكلمات دي أصحابي مهمة جدا لازم تحفظوها معلش أنا ما بطلبش منكم تحفظوا حاجة بس أجزاء الجسم بتاعة الطائر أو البادي بارتس بتاعته لازم نحفظها كويس لأنها مهمة وموجودة كمان عندنا في منهج كونكت وهتقابلنا كمان بعد كده فلازم نحفظها كويس وكده نكون أنهينا شرح البيج دي وأنهينا معاها شرح درس النهاردة أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من الدرس لو أعجبك الفيديو أعمل لايك أتمنى ألاقي ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته